హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్నాల్డ్ శ్వాజనేగర్ అందరికీ తెలిసిన హాలీవుడ్ స్టారే నా చిన్నప్పుడైతే నేను టెర్మినేటర్ సినిమా నైన్టీన్ నైంటీస్లో ఎప్పుడో రిలీజ్ అయింది కనీసం ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ చూసుంటానండి ఐ ఎంజాయిడ్ ఎ లాట్ కానీ చాలామందికి తెలియని విషయం అర్నాల్డ్ శ్వాజనేకర్ గారు ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఏ హాలీవుడ్ స్టార్ హీఈస్ ఏ ప్రొఫెషనల్ బాడీ బిల్డర్ మిస్టర్ యూనివర్స్ అండ్ రియల్లీ సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ మ్యాన్ and uh, well renowned politician and uh, he served as a former governor of uh, california 2003 lo in gurinchi ayin life lo jarigina oka arudaina sangatana and uh, it really changed his life ani oka interview lo ayina chepparu aa life changing event gurinchi ipudu ee youtube video lo manam chuddam personally i draw a lot of inspiration this personality అంటే ఈ పర్సనాలిటీ నుంచి ఒక ఆయన రాసిన వన్ ఆర్ టూ బుక్స్ చదివి నేను ఆయన లైఫ్ గురించి తెలుసుకుని చాలా ఇన్స్పిరేషన్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను ఈ వాజ్ యాక్చువల్లీ బాన్ ఇన్ సమ్ నైన్టీన్ ఫార్టీస్ సమ్ లో మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలోనే పుట్టారు అండ్ హీ వాజ్ నాట్ అకాడమికల్లీ స్ట్రాంగ్ అకాడమిక్గా కూడా బాగా స్కూల్లో పెర్ఫామ్ చేసే క్యాండిడేట్ కాదు బట్ ఆయన హీ రియలైజ్డ్ దట్ ఏంటంటే ఆయన స్ట్రెంగ్త్ బాడీ బిల్డింగ్ స్ట్రెంగ్త్ అని చెప్పి so he started from the age of 15 anamata body building and by the age of 20 he became a professional body builder and uh, he was awarded mr universe also so akkad nunchi cinema offer lu raavatam modalu pettayi and 1970 lo anukunta hercules in new york anedi ayin debut movie akkad nunchi his career ante oka flying level lo ellipoyindi and cinema meda cinema cinema meda cinema and he became a famous hollywood uh, actor అండ్ వచ్చిన డబ్బులను కూడా ఆయన రైట్ వేలో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఆయన ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ బిజినెస్ మ్యాన్ అని అందరికీ ఒక బెంచ్ మార్క్ సెట్ చేశారు అండ్ మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ డ్రాన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ హిమ్ కాకపోతే ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ గోయింగ్ రైట్ అండ్ లైఫ్ హీ వెన్ హీ రీచ్డ్ ఫిఫ్టీ అంటే ఫిఫ్టీ ఏజ్ రీచ్ అయ్యి అన్నీ బాగున్నాయని అనుకున్నప్పుడు సడన్లీ హీ హ్యాడ్ దిస్ హిప్ పెయిన్ అండ్ చాలా డిజేబ్లింగ్గా తొంటి నొప్పి మొదలైంది అండ్ డాక్టర్స్ అక్కడ హిప్ ఆర్థరైటిస్ ఉంది అని చెప్పి ఆయనకి చెప్పడం జరిగింది అండ్ హీ ఫెల్ట్ వెరీ డిజేబుల్డ్ అంటే ఇదివరకు చేసిన పనులన్నీ కూడా ఆ మూవీస్లో కానీ ఆయన రొటీన్ లైఫ్ స్టైల్లో కానీ ఆయన చెయ్యలేకపోవటం అనేది చాలా బాధాకరమని ఆయన ఒక టూ థౌజండ్ ఫోర్లో ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పడం జరిగింది అండ్ అల్టిమేట్గా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సఫర్ అయిన తర్వాత ఇంకా ఈ హిప్ పెయిన్ ఆర్థరైటిస్ తట్టుకోలేక ఆయన హీ వెంట హెడ్ విత్ హిప్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ అండ్ ఆయన ఆ ఇంటర్వ్యూలో టూ థౌజండ్ ఫోర్లో చెప్పింది ఏంటంటే ఆ హిప్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ చేయించుకున్నాక హీ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ కంప్లీట్లీ బ్యాక్ టు నార్మల్ అంటే మళ్ళీ మనం ఆ తర్వాత ఈ సర్వ్డ్ ఎస్ గవర్నర్ అంటే పాలిటిక్స్లోకి ఎంటర్ అయ్యి కాలిఫోర్నియాలో ఎలక్షన్స్ గెలిచి హీ సర్వ్డ్ ఇన్ పాలిటిక్స్ అండ్ టెర్మినేటర్ సినిమా త్రీ పార్ట్స్ అనేది షూట్ చేయడం జరిగిందండి so and till date it is almost 20 years ayina malli he is completely back to normal and ayina kavalsini ayina korukonni anni cheyagalugutunadu ee hip replacement surgery tarvata kuda so ante manam asalaki deenni chusi em nerchukovali ante ee madhyana covid tarvata ee 30 years 40 years males ante na age group lo unnallu ఈ సెకండ్ వేవ్లో ముఖ్యంగా చాలామంది హాస్పిటలైజ్ అయ్యారు అండ్ వాళ్ళకి చాలా హై డోస్లో కూడా స్టెరాయిడ్స్ వాడటం జరిగింది సో సంహో ఈ స్టెరాయిడ్స్ వాడటం వల్ల కోవిడ్ వల్ల చాలామంది మా ఓపీడీలో యాజ్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ మేము చూస్తున్నామండి ఈ హిప్ బాల్ అంటే తొంటి ఎముక్కి రక్తస్రావం తగ్గి దే ఆర్ కమింగ్ విత్ విత్ సివియర్ హిప్ పెయిన్ ఈ హిప్ పెయిన్ అండ్ ఆర్థరైటిస్ అనేది ఇన్సిడెంట్స్ చాలా పెరిగింది అండ్ ఫస్ట్ వన్ ఆర్ టూ స్టేజీల్లో వస్తే కనుక వాళ్ళని మనం మెడిసిన్స్తో అనేది క్యూర్ చేయొచ్చు బట్ తెలియ తెలియంతనం వల్ల లేదంటే అవేర్నెస్ లేకపోవటం వల్ల దే ఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ స్టేజెస్ అప్పుడు వచ్చినప్పుడు కొంతమందికి మైనర్ సర్జరీస్ పడుతున్నాయి కొంతమందికి మేజర్ సర్జరీస్ పడుతున్నాయి బట్ స్టిల్ వాట్ ఐ వాంట్ ఎంఫసైజ్ ఈజ్ ఈ సర్జరీస్ అన్నీ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాగా సక్సెస్ అవుతున్నాయండి అండ్ యూ కెన్ లివ్ ఫర్ అనదర్ ట్వంటీ 5 to 30 years without any problem. A problem lack and the next life would have got up at you. Don't feel disappointed. In the end, 
ఈ థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్ ఏజ్ గ్రూప్ అనేది మేజర్ వర్క్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ అంటే యు బిలీవ్ ఆర్ నాట్ వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ మీద డిపెండెంట్ అండి దాని తర్వాత వాళ్ళ పెద్దలు అంటే సిక్స్టీ సెవెంటీ ఇయర్స్ వాళ్ళు ఓల్డ్ ఏజ్ గ్రూప్ కూడా వాళ్ళ మీద డిపెండెంట్ సో ఈ థర్టీ ఫార్టీ ఏజ్ గ్రూప్ కనుక వాళ్ళు డిజేబుల్డ్ అయితే సొసైటీలో ఈ రెండు ఏజ్ గ్రూప్లు కూడా చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి సో దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ టు ప్యానిక్ ఇలాంటి ఒక హిప్ పెయిను హిప్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు రిజల్ట్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి ఫైనల్గా థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో ఈ కంటెంట్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ నలుగురితో షేర్ చేయండి సో దట్ అవసరమైన వాళ్ళకి ఈ కంటెంట్ చేరుతుంది అండ్ ఇంకా కంటెంట్ కోసం మా ఛానల్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి యాజ్ ఆఫ్ నౌ సైనింగ్ ఆఫ్ డాక్టర్ రామ్ ప్రస